Finalmente venerdì da questa settimana si arricchisce di una nuova rubrica, la casa che vorrei consigli per l'arredamento, cura di Milena Spadaro che è qui con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di parlare nel dettaglio della rubrica, poi la presenteremo ai telespettatori, vedremo come è organizzata, ti volevo chiedere di parlare un po' di te, di quello che ti occupi. Allora, io sono un architetto che ehm, ha sempre avuto una passione per l'interior design e che ha sviluppato la sua professione proprio su questo, sull'arredamento chiavi in mano. Eh, quindi mh, ho acquisito nel corso del tempo ehm, delle competenze eh, che si sono estese fino all'Oreca Design, che sarebbe hotel, restaurant, caffè, design. Ho acquisito delle competenze nel settore della LED technology e adesso mi trovo ad operare in questo settore con questa formula che è quella proprio dell'arredamento chiavi in mano, nel senso che, diciamo che mi spingo a curare non più solo il progetto di un, di un immobile, ma stabilisco anche quali sono, ehm, stabilisco diciamo il concept di un, di un ambiente o, o della casa eh, in toto, ehm, arrivando a coordinare, a creare un'immagine ehm, integrata o coordinata ehm, dell'arredo e del complemento d'arredo. Quindi l'arredamento della casa dall'A sì, alla Z? Dall'A alla Z, compreso di, diciamo, di illuminotecnica, ehm, tendaggi. di tendaggi, di tappeti, quindi c'è la cura dei tessuti perché il tutto deve, il, il materiale, la forma e il colore deve essere un, come dire, un, un armonia, un una sinfonia, punto. esatto. Nella nostra rubrica tu darai proprio dei consigli ai telespettatori che vorranno magari inviarti una piantina, che hanno un dubbio su come voler arredare una stanza, come si svolgerà? Diciamo, spieghiamo un po' la rubrica. Per chi eh, avesse bisogno di una consulenza, eh, io sono ehm, diciamo, disponibile tramite un indirizzo di posta elettronica ehm, a... Ehm, Previo invio naturalmente da parte dei telespettatori di una piantina con delle misure oppure mh, qualcosa anche un disegno improvvisato ma che abbia un, comunque un riferimento pratico, quindi quello delle misure, delle quote e le foto dell'ambiente da ristrutturare oppure da rivisitare o da arredare in maniera diversa, da rinnovare, io sono disponibile a poi erogare questo tipo di consulenza qui nell'ambito della rubrica. Quindi lo diciamo subito, il tuo indirizzo email è milena chiocciola metaprogetto eh, trattino interiordesign.com, lo vedete in sovraimpressione, potete inviare delle foto, appunto la piantina con le misure e Milena vi darà una consulenza sulla stanza che volete magari rinnovare. E, dicevamo tra l'altro che magari è meglio che indichino un budget perché dobbiamo dire che non necessariamente il esatto. progetto deve richiedere una spesa eccessiva, se hanno un budget contenuto tu realizzi un progetto relativo a quel budget. Esattamente, la cosa diciamo che è importante da, da far capire ai telespettatori che non necessariamente per, avere un, diciamo, per realizzare il loro sogno di casa eh, bisogna avere un budget eh, astronomico. astronomico esatto perché si, avendo le, le, le idee giuste ehm, si può realizzare qualsiasi cosa tra l'altra cosa a me piace faccio un po' da psicologa quindi interpretando il gusto dei clienti e capendo insomma quale poi alla fine deve essere il look finale della, della casa o dell'ambiente, eh, mi piace ehm, formulare le soluzioni eh, per far raggiungere quell'obiettivo, quell quello scopo però con il budget dei clienti, quindi l'occhio al portafoglio è importantissimo in questo senso. Ora noi abbiamo preparato un piccolo esempio del tuo lavoro, così cominciamo a spiegare esatto. ai telespettatori che possono avere un'idea, un'idea meglio, si possono fare un'idea di quello che tu poi realizzi mm -hmm. nelle, nelle case. Chiedo alla regia di mandare le foto che abbiamo preparato. Sì, le foto parlano meglio effettivamente. Ecco, questo ecco. è un progetto che hai realizzato. Questo è un progetto di interior design che ho realizzato chiavi in mano, nel senso che... Ehm, 
per questa um, coppia di sposi mi sono spinta fino alla scelta uh, dell'oggettistica per cui eh, sono andata eh, con loro presso il, il negozio dove avevano creato la lista nozze per scegliere appunto gli oggetti di, mh, eh, degli oggetti, non lo so, dei vasi o altri complementi di arredo, delle, delle statue, adesso le vedremo poi nelle, nel nelle foto, in particolare quella foto che abbiamo visto prima è l'ingresso, poi ho creato delle soluzioni su misura. Eh, nel senso che ehm, ho cercato di, eh, di creare, oltre ad, ad aver disegnato diciamo, dei mobili di questa, di questa casa, ho creato delle soluzioni come questa che vediamo nell'ingresso, ehm, vediamo qui inquadrata la porta d'ingresso e a destra della porta d'ingresso vediamo che c'è un gioco di carte da parati, eh, che nasconde una nicchia all'interno della quale ho creato una parete attrezzata dove è possibile inserire per esempio i cappotti, eh, c'è una scarpiera, ci sono dei vani per mettere le valigie, i trolley, ecco. Per sfruttare lo quanta... spazio al 100%. Sì, non il classico sgabuzzino e poi praticamente è stato foderato, è stato rivestito, è stato foderato è un pannello in legno per, per accedere alla, alla parete attrezzata con un push, quindi si schiaccia e si entra. E poi il, il pannello in cartongesso con questa appunto anta in legno che permette di entrare è stato rivestito con una carta in 3D che è una praticamente mm, è, è, di, è dipinta in uno dei colori che eh, si vedono nella casa, quindi una tonalità di azzurro. Eh, Ora vedremo poi accompagnerà anche gli esatto, altri ambienti. Esatto. Passiamo alle prossime foto. Questo è il salotto. Questo sì, è il salotto e qui, anche qui è stata creata una soluzione particolare ehm, che è quella, eh, oltre al controsoffitto che gira così un po' a ferro di cavallo eh, e inquadra l'ambiente della, della conversazione, la, la particolarità del soggiorno è questa parete in cartongesso con delle nicchie che sono state studiate come se fossero dei quadri in 3D. Quindi sono, state, sono delle nicchie che sono incorniciate, la parete è stata tutta rivestita con una carta da, da parati eh, sempre in tonalità di azzurro ehm, e le nicchie sono state dipinte per dare la profondità con un azzurro più scuro. E gli oggetti che vedete all'interno della nicchia sono quelli che poi sono stati scelti per, uh, per la lista nozze, quindi sono stati scelti preventivamente nell'ottica poi di andarli a utilizzare e di sistemarli proprio in, proprio in, in, queste, in queste nicchie esatto andiamo avanti ecco questa è una parete attrezzata che ho disegnato io che è stata realizzata da una falegnameria e che praticamente ha la caratteristica è stata ehm, appoggiata su un'altra carta da parati quindi c'è il gioco di carte c'è cioè sia l'ingresso che nel soggiorno è, ehm, è stata rivestita anziché in legno per dare un tocco anche di novità con un materiale che si chiama corten che sarebbe una lamina metallica che viene ossidata e la cui ossidazione viene bloccata perché poi lavora per, eh, nel momento in cui viene bloccata l'ossidazione questa lastra di metallo continua a lavorare per altri sei mesi vediamo andiamo avanti dall'idea del rame Um, ecco un po' ecco. siamo spostati questa, alla cucina esatto, questa è la cucina che è stata interamente disegnata da me e che ehm, diciamo prevede eh, come soluzione particolare eh, sulla destra questa parete ehm, con eh, un vano per alloggiare le bottiglie e, questa, e anche questa parete attrezzata che inquadra il frigorifero così diventa un semi incasso diventa, no? e quindi si vede il fronte del, del frigorifero che è un frigorifero comunque ehm, di design però è inquadrato all'interno della parete attrezzata e poi è carina quella parete così eh, studiata con, eh, con diciamo, la, questo pannello per l'alloggiamento delle bottiglie 
e poi c'è questo, questo mobile che serve da bar, funge da bar in quanto ha una sua eh, ribalta si dice, invece il contrario è vasistas quando si apre in senso contrario, comunque ha questa sua ribalta all'interno della quale ci sono tutti i bicchieri o il vassoio per esempio per, per... servire poi il vino. Esatto. Andiamo avanti, continuiamo, ecco il corridoio. Ecco, questo è il corridoio, altra soluzione particolare, intanto anche qui il controsoffitto ha dei faretti che sono eh, dei, diciamo dei, dei cubotti così un po' schiacciati che emanano una luce particolare a raggiera, e, mh, si vede sempre la soluzione del, dell'ingresso e poi il, mh, ho utilizzato questa nicchia che c'era nel corridoio, rivestendola sempre con una delle carte da parati che troviamo all'ingresso e studiando su misura questa libreria, illuminata poi da due piccoli, se, si chiamano micro led. Quindi anche un gioco di luce. Credo. Anche un gioco di luci, sì, perché ci sono i faretti più i micro led, esatto. Ora allora, ci spostiamo che dovrebbe esserci la camera da letto. Mm -hmm. okay. Eccola. Ecco, anche qui la camera da letto è particolare perché... Um, dovendo nascondere anche eh, il, diciamo, i tubi, gli impianti ehm, è stata creata questa parete dello spessore di 30 cm in cartongesso all'interno della quale è stata ricavata una nicchia che è larga tanto quanto il letto con i comodini ecco. è il del ed è stata, sì, è, è stata eh, poi rivestita la nicchia con una carta da parati che ha un disegno personalizzato, nel senso che ehm, questa carta da parati con questo disegno si poteva avere con, ehm, con un decoro, con lo stesso decoro ma più piccolo, ad una scala più piccola. Invece il decoro qua è stato richiesto da me all'azienda eh, produttrice della carta di questa grandezza, proprio per calibrarlo all'interno della nicchia per dare una proporzione, insomma. Ecco. E poi i particolari sono anche i controsoffitti, perché sono delle nicchie, eh, così come la nicchia con la, con la carta da parati alle spalle del letto, anche queste, hanno una strip led, eh, e quindi il controsoffitto è stato studiato in modo da eh, avere dei faretti e da rispettare la simmetricità della stanza, perché una stanza simmetrica non è... Um, non c'è la stessa distanza tra il letto e le due pareti laterali ecco. oh, queste erano quindi abbiamo fatto fare un'idea ai telespettatori di quello che è il tuo lavoro esatto, che va appunto dall'A dall alla Z fra le altre cose eh, sempre nell'ambito di questo lavoro sono arrivata a scegliere anche alcuni pezzi della biancheria da corredo proprio per eh, per realizzare ancora di più un'immagine coordinata in tutta la casa bene allora ricordiamo ai telespettatori che se vogliono una consulenza basta inviare eh, una, un, un, delle foto insomma dell'ambiente che si vuole ristrutturare o per cui si vuole un uh -huh. consiglio e eh, una piantina o quantomeno delle misure precise della, esatto, della, stanza. della stanza ripetiamo la mail questo è l'armadio che abbiamo ah, fatto ecco, vedere per ultimo sì, perché è molto bello, perché è un armadio che è stato realizzato ehm, su, diciamo, su, in base alle esigenze dei clienti, eh, sono stati scelti questi pannelli che vanno a riprendere esattamente i colori della casa. Sì, infatti Quindi noi vediamo l'azzurro. L'azzurro è questo color corda, è color cocco eh, che va ecco, a, ad armonizzarsi con tutto il resto della casa. Allora vi ricordo l'email milena chiocciola metaprogetto trattino interiordesign.com Potete comunque anche contattarci tramite la pagina Facebook di Canale 74 inviando un messaggio privato anche tramite la pagina Facebook di Finalmente Venerdì specificando insomma che richiedete una consulenza per Milena che nelle prossime settimane ci farà vedere quello che ha realizzato per voi. Ok. Grazie allora con per essere stata qui con noi e Grazie ci vediamo la settimana voi. prossima. Alla prossima.